Mi primera Biblia presenta Moisés y la zarza ardiente Luego de un largo viaje, Moisés logró escapar del faraón y llegó a una tierra llamada Madián. Allí, Moisés se acostó cerca de un pozo para descansar del viaje. En ese instante, llegaron siete chicas jóvenes, las cuales solían sacar agua del pozo para darles de beber a sus ovejas. Pero los pastores que llegaron las maltrataban y les impedía tomar agua del pozo. El pozo es nuestro, lárguense de aquí, le decían. El pozo es de nuestro padre, no de ustedes, le respondía. <risa> Moisés viendo todo lo que pasaba, intervino a favor de ellas y las defendió de los pastores. Luego, ayudó a las jóvenes a sacar agua del pozo y le dio de beber a sus ovejas. Las muchachas eran hijas de un sacerdote de Madián, llamado Jetro. Jetro no era hebreo, pero era un buen hombre que amaba mucho a Dios. Cuando sus hijas llegaron a casa, Jetro les preguntó, ¿Por qué volvieron tan pronto? Porque un forastero egipcio nos libró de los pastores y nos ayudó, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y le dio de beber al rebaño. Oh... ¿Y dónde está ese hombre? Les preguntó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Las chicas buscaron a Moisés y lo invitaron a comer. Jetro, viendo que Moisés era una buena persona, le propuso quedarse a vivir en su casa. Y este aceptó. Unos días después, Moisés y una hija de Jetro, llamada Sephora, se enamoraron y se casaron. Luego tuvieron dos hijos. Uno lo llamaron Gersón y el otro Eliezer. Mucho tiempo después, el rey de Egipto murió y surgió un nuevo faraón. Los israelitas pensaban que dejarían de ser esclavos, pero fue todo lo contrario. Resultó ser mucho peor. Oh no. Ellos seguían lamentando su condición de esclavo. Le clamaban a gritos a Dios que los ayudara, pero pensaban que Dios los había abandonado. Un día, en el monte Oreb, Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro. Y de repente, vio algo muy extraño. En una montaña, vio un arbusto llamado zarza prendida en fuego. Moisés notó que la zarza no se consumía y dijo, ¡Wow! ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Entonces, Moisés oyó una voz que le decía. Moisés. ¿Ah? Aquí estoy. Moisés, no te acerques más, le dijo la voz. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Cuando Moisés escuchó esto, cayó al suelo. Tenía mucho miedo de mirar a Dios. Y Dios le dijo, He visto con cuánta crueldad tratan a los egipcios a mi pueblo. Ha llegado el momento de rescatarlos. Los traeré de nuevo a la tierra que le prometí a Abraham y a Isaac. Una tierra hermosa, buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de Canaán. Así que prepárate para partir, Moisés. Te envío donde el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés le dijo, 
Pero, ¿quién soy yo? No soy tan importante para, pa, para decir al faraón que deje salir de Egipto a nuestro pueblo. Yo estaré contigo. Pe, pero los israelitas no me creerán que hablo por ti, dijo Moisés. ¿Cómo les diré a ellos si me preguntaran cuál es su nombre? ¿Qué, qué le responderé? Dios le dijo, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Yo soy, me ha enviado, así les dirás a los israelitas. Diles que el Dios que los escogió como un pueblo especial, te ha enviado. Moisés no se sentía listo para hacer lo que Dios le pedía. Intentó poner muchas excusas. Y si cuando les diga aquí quién eres y no me creen, ¿qué, qué haré? Los ancianos y los líderes israelitas te creerán, le dijo Dios. Y para probar que estoy contigo, pídele al faraón que te permita llevar a la gente a un viaje de tres días al desierto, para que me rindan culto y me adoren. Yo sé muy bien que el faraón no aceptará. Entonces mostraré mi poder y castigaré a todos los egipcios. Y Moisés le dijo, Pero, ¿y si aún así no me creen? Dios le preguntó, ¿Qué tienes en la mano? Mi vara, contestó, Lánzalo al suelo, le dijo. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Pero Dios le mandó a que la agarre por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió nuevamente en una vara en sus propias manos. ¡Wow! Ahora, lleva tu mano a tu pecho. Moisés se llevó la mano al pecho. En cuanto la sacó, la tenía cubierta de lepra. Llévatela otra vez al pecho, insistió Dios. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho. Y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo Dios, tal vez te crean con la segunda. ¡Ay, Señor! Yo no soy muy bueno para hablar. Soy, soy, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me cuesta mucho hablar, insistió Moisés. Moisés trató de poner todas las excusas imaginables para que Dios enviara a otra persona. Dios se enojó con Moisés y le dijo, Enviaré a tu hermano, Aarón. Él irá a recibirte para que vaya contigo. Él es un buen hablador. Aarón le hablará al pueblo por ti. Tú le dirás a él todo lo que yo te diga. Y no te olvides llevar contigo esa vara, porque con ella harás señales milagrosas. Está bien. Ah. Tomó a su familia para que vaya con él bla, bla, bla. y se despidió de su suegro. Okay. Bye. Bye. Moisés y su familia comenzaron el viaje de regreso a Egipto. Moisés llevaba una vara en sus manos, la cual sería la herramienta que Dios usaría para demostrar su asombroso poder a los israelitas y a los egipcios. Suscríbete y comenta.